Antes de você começar, só um aviso. Esse é um estudo bíblico feito em dois vídeos, em duas partes. Essa é a primeira parte, você entrou no vídeo certo. E eu vou deixar no primeiro comentário ou na descrição do vídeo a segunda parte dessa palavra. Então, para você ter uma compreensão geral, você precisa ver os dois vídeos, tá certo? Vamos lá? Entre os meus estudos diários, eu estava ali, folheando o livro. O autor citou assim, rapidamente, como quem não quer nada, a parábola dos lavradores maus. Estava ali vendo a parábola, tal, passou, já foi para outro assunto, mas meu coração ficou naquela página, porque aquilo me inspirou. Eu percebi que eu estava com saudade daquela passagem bíblica. Você já sentiu saudade de uma passagem bíblica? Isso é muito comum acontecer com pessoas que têm saudade de um cântico, de um louvor, né? Elas vão atrás do YouTube, procura o autor, procura a música e fica cantando o dia todinho, né? Aquela música. Mas eu estava com saudade dessa passagem. Eu fiquei meditando nela, percebi que ela, em poucas linhas, vai do Antigo Testamento até o Novo. Daria um bom estudo para nós. Aí eu fui desenvolver assim, né, o estudo e percebi, me lembrei, meu coração saltou para outra referência. A referência é Isaías 5, o Cântico da Vinha. Olha, quando eu estudei a Bíblia muito tempo atrás, tinha um professor que ele dizia uma frase que eu não concordei muito, mas ao mesmo tempo eu estava né, aprendendo com ele. Ele disse o seguinte, as parábolas são a metodologia de Jesus ensinar e isso foi introduzido somente por Jesus e você só vai encontrar parábolas no Novo Testamento. Eu tomei aquilo como verdade, porque não tinha por que né, não desconfiar, não achar que deveria haver outras parábolas. O cara falou, devia estar certo. Aí, um dia eu estava estudando Isaías. Né, eu gosto muito. O profeta Isaías é um dos meus preferidos. Estava ali estudando Isaías, quando foi no capítulo 5, eu vi uma história de um cântico que Isaías estava contando, que foi merminho. Falei um cearense agora, merminho. Engraçado, né? Eu estava legendando os vídeos. Eu acho que o tradutor automático do YouTube, que ele tenta fazer a legenda automaticamente, não sabe a linguajar cearense, porque ele erra muito quando eu falo, né? Eu falo tão bonito, a dicção tão primorosa, e o, e o pobre do YouTube não consegue reconhecer direito as minhas palavras, né? Por causa do sotaque cearense, o algoritmo ainda não definiu, né? Então, essa parábola do Isaías 5, o Cântico da Vinha, era mesmo a, pa a parábola do Lavradores Maus. Eu falei, ah, olha só, isso aqui é de Deus. Estou lembrando, o Espírito Santo está relembrando as palavras do Pai. Eu vou começar com Isaías 5 e vou fazer o caminho todinho ali pelo Antigo Testamento e vou continuar ali em Jesus com a parábola dos Lavradores Maus e vai dar uma palavra boa. Pronto. Podemos começar a fazer o esboço. Mas aí Deus me incomodou, né? O Espírito Santo ficou lá, rapaz, ainda não é isso, ainda tem mais alguma coisa. Está faltando um pedacinho final. E depois vocês vão entender por que foi o Espírito Santo que falou isso. Então ele disse o seguinte para mim: Felipe, vira a página. Eu estava ali vendo a página Mateus 21. Fui virar a página quando vi no Mateus 22 outra parábola. Aí eu falei, rapaz, deixa eu ver o que está que dizendo essa daqui. E quando eu vi. Era também uma parábola muito parecida com essas duas, mas que evoluía o assunto para mais adiante, como se eu fosse ali ainda mais para frente das páginas do Novo Testamento. Eu falei, rapaz, está aí, só faltava isso para a gente fechar a conta, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um título aqui, porque ficou assim, três parábolas para entender, para estudar, para conhecer a história bíblica. Eu achei que ficou fantástico. Eu estava fazendo, ó, pá, 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 pá. Ficou grande, ó. Eu nem sou de fazer vídeo grande, né? Meus vídeos é tudo curtinho. Aí, um vídeo grande vai ficar umas duas horas de vídeo. É, não, dá certo, não. Vou fazer o seguinte. Vou fazer a primeira parte aqui, em Isaías 5, e a segunda parte nas duas parábolas de Jesus. Mas para você ver... Como elas são semelhantes, eu vou ler aqui dois textos bíblicos com você, só para você perceber como eles estão falando o mesmo assunto. Olha só, Mateus 21, no verso 33, diz assim, Ouçam outra parábola. 
Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Esse é o começo da parábola dos lavradores maus. Agora eu vou ler para você Isaías 5. Veja só. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Você está pronto para fazer essa viagem comigo? Três parábolas para entender, para conhecer, para revelar, para entender a história bíblica. E eu vou começar com Isaías capítulo 5. Sem mais demora, vamos ao texto. Vamos repetir o início para ficar bonito? Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Aí eu vou logo aqui pular para o verso 7, depois a gente vai voltar para ver outros versículos, porque só esses aqui vão dar a nossa introdução. No 7, Isaías dá aquela explicação, ele, ele não deixa a coisa confusa, nem misteriosa, nem entrega o trabalho para você, ele mesmo faz o trabalho. No verso 7 diz assim, Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Isaías começa com o amigo dele. Quem é o amigo do profeta, né? É Deus, o Senhor dos Exércitos. A gente sempre acha que Isaías ele é o profeta messiânico, aquele que mais revelou né, o mistério de Jesus Cristo. Também ele realmente foi isso. Mas esquecemos de perceber que ele é também um profeta que revelou Deus de uma forma maravilhosa e muito completa. Praticamente um dos profetas que revelou seus atributos, definiu bem que ele era o Deus único, várias características importantes. Então, como nós começamos essa parábola falando do amigo, do Senhor dos Exércitos, ele é quem deu origem e promoveu todas as, as realizações que juntou a vinha, eu acho que valia a pena a gente ler algumas linhas de Isaías que definem um pouco quem é Deus, quem é esse amigo. Nós começamos falando, meu amigo tinha uma vinha, né? Então, é quem é esse amigo? Vamos definir um pouco as características e os seus atributos. Vamos lá? Isaías, no capítulo 40, no verso 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus os exércitos das estrelas. E todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Além de revelar Deus como um criador de todas as coisas, também Isaías revelou que Deus era poderoso e que ele tinha uma voz de autoridade sobre toda a sua criação. Mas também revelou algo muito especial e importantíssimo para o povo judeu e para nós cristãos, que Deus é único. Ele diz o seguinte em Isaías 44, no verso 8. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Eu sou sempre o mesmo. Eu comecei dessa forma, definindo um pouco quem é Deus, porque se você entende como é que o profeta Isaías constrói seus pensamentos, você vai perceber que é do feitio dele colocar a origem de todas as coisas em Deus. Tanto os juízos, como as criações, como as bênçãos, tudo parte, tudo inicia né, na vontade de Deus. Deus é revelado como aquele não só que criou o universo e que criou todas as nações, que criou a terra, que criou a vida, mas também que de forma maravilhosa criou Israel e a nação de Israel. E, segundo ele fala, diz, escolheu as melhores vinhas. Você lembra da passagem de Isaías 5? O que significa isso para a nossa revelação bíblica? Que Deus escolheu um povo especial, um povo amado, 
com o propósito especial de revelar e ser testemunha dele para as nações e ser um povo de sacerdote que seria um intermediador de todos os povos para conhecer o Deus verdadeiro e o Deus único. Então havia uma proposta, uma missão gloriosa para essa vinha de Israel. Por isso que ele escolheu a melhor videira para fazer isso. Agora, vamos então definir, falar um pouco de como foi que Deus construiu essa videira, porque ali o texto está falando, ele fez isso, ele botou nome perto de uma colina, ele construiu um tanque, ele está falando da criação. Então, como é que foi que aconteceu isso tudo? Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Eu voltei demais, né? Não é necessidade da gente falar do casal, né? da árvore, da expulsão do paraíso, nem da torre de Babel, da arca de Noé. Vamos logo para a formação da vinha que foi com Abraão. Abraão recebeu um chamado de que a sua descendência seria como as, as estrelas do céu, que nela seriam benditas todas as famílias da terra, por causa da sua fé, da sua fé no Deus único, desse relacionamento que Deus criou com Abraão, ele ia fazer um povo né, que ia testemunhar essa fé para o mundo. Então ele decidiu, Abraão, vamos fazer um povo, de você vai sair uma nação, né, você vai ser próspero. Ele não tinha filho, né, ele tinha dificuldade de ter filho, ele e Sara, mas Deus abençoou, teve toda aquela história lá. Então Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac Teve o Ismael primeiro com a, com a serva, depois teve o Isaac. O Isaac teve dois filhos que teve aquela confusão entre Jacó e Isaú. Mas Jacó recebeu a promessa e teve doze filhos que foram as doze tribos de Israel. Cada filho virou a descendência de uma tribo. Teve aquela confusão com José, que era o filho mais querido. Os outros tentaram matar José, vender como escravo. Ele foi parar no Egito, se tornou alguém poderoso no Egito, governador, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando veio a época da fome, ele conseguiu ajudar o Egito a superar a fome, mas levou toda a sua família para morar no Egito. Foi aí, naqueles anos, naqueles séculos no Egito, que esse pequeno povo, essa pequena família, essa pequena tribo se tornou um grande povo. E o povo cresceu tanto que incomodou o faraó, e o faraó já não conhecia José, estava meio chateado com todo mundo, começou a oprimir eles, escravizá-los no Egito. Aí Deus levantou Moisés, um libertador. Moisés foi lá, né, jogou as pragas no faraó, conseguiu libertar o povo, o povo foi andando no deserto com maná descendo do céu, né, com a nuvem durante o dia, com fogo durante a noite. Rapaz, Deus abençoou aquele povo, mas o povo né, meio assim, meio confuso, mas conseguiu. Entraram na terra prometida com Josué. A terra prometida era o primeiro passo, era o terreno da vinha, o terreno fértil da vinha, uma terra que manava leite e mel. Você lembra dessa passagem? É, um, uma, é uma terra fértil. Aí veio os juízes. Deus levantava um, levantava outro, levantava Gideão, levantava Sansão, levantava Débora e foi levantando pessoas para cuidar do povo. Enquanto isso, a gente viu que ele deu as leis, ele deu o sacerdote, ele cuidava através das profecias dos profetas, até que um momento Deus, né, o povo pediu um rei e levantaram Isaú. Aí, Daú foi um bom rei por um certo período, depois ele ficou meio mal, meio ruim, mas aí veio aquele que era um dos grandes nomes da Bíblia, que foi o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aqui nós vamos quase completar a nossa vinha, por quê? Porque junto com os reis, juntaram, né, nasceram os profetas. O rei representava a liderança de Deus, né? uma figura do rei dos reis que viria, que era Jesus Cristo, e os profetas representavam a exortação e a palavra de Deus, e os dois juntos faziam um conjunto bom. Os servos eram enviados por Deus para exortar o rei. O rei estava ali governando o povo. Então, juntou Davi, e o profeta era Natã na época, e ele conquistou o maior território de Israel. Então, vamos cercar aqui o território da vinha. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também conquistou a cidade que se tornaria a cidade santa. Jerusalém. Então nós temos agora a maior cidade, a cidade mais referenciada biblicamente, a cidade mais importante, Jerusalém, no maior território que foi conquistado na época de Davi. E nós temos o tempo dos profetas, dos servos enviados por Deus, e parecia que a vinha estava próspera, que agora era só colher frutos bons, agora era só felicidade. 
meu amigo tinha uma vinha e construiu uma vinha maravilhosa. Essa nação seria um testemunho vivo de todas as maravilhas de Deus. Ela seria um testemunho das suas leis, da sua fé, do seu relacionamento, da verdade de Deus para todas as nações. Uma luz que ilumina o caminho, um povo de sacerdotes. Pronto. Bacana. Algumas coisas você vai ver no texto que podem trazer uma iluminação para a gente. A primeira diz assim, ele construiu a vinha perto de uma encosta, de um terreno fértil. E isso representa a prosperidade, representa a fertilidade, ou seja, muita colheita, muita chuva, muito, povo, muito menino nascendo, né? um reino crescente. Deus prometeu com as suas promessas e sempre foi característico, se você ler o texto de Gênesis e o texto mais à frente, de que parte do relacionamento com Deus, de Deus com o povo, era ser o Jeová Jirê, né? Tem até uma musiquinha, né? Jirê, Jeová Jirê, <risos> Jeová. Ele ia ser o Deus provedor. Ele ia trazer a prosperidade. Então, tinha tem muitas promessas na Bíblia. Se vocês forem fiéis, se vocês orarem para mim nesse templo, se vocês ficarem comigo, eu vou derramar chuvas, eu vou fazer né, a vinha da, da, da uva, eu vou fazer a prosperidade acontecer. Então, um dos características é uma terra fértil, é Deus ser um provedor. A outra característica é que ele fez um tanque de prensar uvas. E isso quer dizer que alguém vai trabalhar. Alguém tem que fazer sua parte. Então, Deus deu uma ferramenta, um tanque de prensar uvas. Qual foi as ferramentas que Deus colocou na vida do povo? Ele colocou as leis, o sacerdócio, os profetas, as atividades, os rituais, os sacrifícios. Ou seja, o povo tinha ferramentas para trabalhar a fé, para exortar as pessoas, para ser essa luz. Ele estava guiando o povo, ensinando o povo e fazia parte o povo para fazer o seu papel, trabalhar também para que essa aliança fosse muito bem construída. O texto também fala que ele construiu uma torre de sentinela e colocou uma cerca em volta, cavou as pedras. A gente entende por isso que Deus ele é o protetor de Israel. E a gente nem precisa citar diversos e diversos textos que falam que Deus é a fortaleza, o Salmo 91. No Isaías mesmo vai ter uma experiência muito especial, porque você vai ver que tem um momento onde o exército assírio rodeia a cidade para destruir a cidade. O assírio que já estava destruindo Samaria chegou para destruir Jerusalém. Aí... O Isaías falou assim para o rei Ezequias, rapaz, ora a Deus aí, pede uma proteção especial. O Ezequias orou, Deus enviou um anjo que matou todo mundo ali em volta, destruiu os exércitos de assírios. Então o próprio Isaías está falando de algo que ele conhece, a proteção de Deus. E fazia parte das promessas de Deus a sua proteção. E o que a gente está entendendo com essas promessas de provisão, de cuidado, de ensino, de disciplina, de exortação, de, de proteção, o que, que a gente está entendendo? O, o criador, o que dá origem, o que escolhe o lugar para morar, né? O que, que a gente está entendendo com tudo isso? Que Deus, embora no Antigo Testamento, isso aí muitos pessoal que estuda a Bíblia, Bíblia gosta de repetir, de que Jesus foi aquele que nos revelou Deus como Pai. E o Antigo Testamento não tinha essa figura muito firme de Deus como Pai. Embora, é que nem trindade. O um nome pode não dizer muito, mas está ali os três aparecendo. né? O um nome pode não ficar repetindo ou aparecendo na Bíblia, mas todo o conceito está lá. Todo o conceito da figura paterna de Deus como Pai está no Antigo Testamento. Só não falou o nome. Mas naquela cultura, embora hoje os homens e a figura do pai sejam questionadas pela nossa nova cultura e tudo, a gente vai dizer assim, não, pai é, é o provedor. Por que, que você disse que o pai é provedor? A mulher também é calma. E embora o homem esteja sendo desconstruído nessa cultura, naquela época era muito claro o papel de um pai. Ele era o centro da da família, ele que escolhia onde ia morar, ele que trazia educação, ele que fazia a provisão, ele que dava a proteção. Então, todos esses atributos que você vai colocando em nome, em volta de Deus, para definir Deus, para esclarecer mais o relacionamento do homem com Deus, define ele como Deus Pai. Então, a gente vai aqui dizer que Isaías não só está revelando Deus como aquela figura distante, como aquela figura... É, 
um deísmo, né? Eu acredito na energia que, que criou as coisas, mas ele não está perto de nós. Não, a revelação de Isaías é, ele criou tudo e ele é um Deus pessoal, perto, junto, que se importa conosco, está ali agindo ativamente para fazer a sua vinha ficar boa, para dar muitos frutos. Começamos de forma excelente o nosso texto de Isaías 5. Com o quê? Com um amigo, o dono da vinha, e com a construção da vinha, que a gente pode ter uma passeada pela Bíblia e entender atributos de Deus como Pai, o Deus Criador, o Deus que foi de forma excelente revelado no Antigo Testamento e também pelo esse profeta Isaías que gostava muito de revelar para a gente os atributos de Deus. Mas essa parábola, esse cântico da vinha, não foi escrito só para revelar que Deus é criador, que Deus juntou a vinha, que Deus tem as suas leis, que Deus tem seus atributos, e que Deus é a origem, que Deus ele fez né, é, grandes bênçãos para Israel, mas para revelar uma complicada relação do povo com Deus. Porque até aqui a gente está falando só coisas boas, né? Só coisas boas que Deus está fazendo. Eu, tô, eu contei a história bíblica como se fosse uma história bem vitoriosa, né? E terminei com Davi falando grande extensão do reino, né? De Jerusalém. Mas agora a gente vai ver uma relação complicada entre Deus e o povo. Está aqui descrito, eu vou até ler mais um pedacinho do texto para a gente ter uma noção completa. Isaías capítulo 5, no verso 1. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Já conversamos sobre essa parte do texto. Agora vem a parte especial que a gente vai trazer nesse momento. Diz assim, ele esperava, Deus esperava, que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. No verso 3, agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que o que eu vou fazer com a minha vinha, derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Eu vou começar pensando uma parte importantíssima que a gente aprendeu nesse texto. Deus esperava que Israel desse uvas doces, uvas boas. Porque Deus espera algo de nós. Deus tem uma expectativa com Israel. Deus deseja que haja uma reciprocidade nessa relação com ele. A gente sempre pensa na questão da esperança como pertencente ao universo humano. Ou seja, nós buscamos uma religião, a religião cristã, entramos por uma igreja evangélica, aprendemos sobre as promessas de Deus, aprendemos sobre o relacionamento com Deus, mas uma prática comum é você, a gente conversar com as pessoas em volta da gente e dizer assim, rapaz, tenha esperança, tenha fé, Deus vai fazer, Deus vai prover, Deus vai proteger, Deus vai agir, espere em Deus que a sua promessa já vem, espere em Deus que aquilo que ele prometeu ele é fiel para cumprir, olha, Deus vai libertar seu filho, Deus vai libertar seu marido, Deus vai abrir aquela porta, então a gente tem um discurso na, como religião, e, e também Israel tinha esse discurso, nada muda muito, sabe, o ser humano é meio parecido, de que a relação é eu, Entro para uma fé e espero de Deus que ele faça coisas por mim. Espero que Deus promova né, bênçãos sobre mim. E quando Deus não promove, eu, eu, eu acho que ele não promoveu, eu fico chateado com Deus. Né? Cadê Deus que não faz as coisas? Eu estou esperando há anos e Deus não fez. Né? De acordo com a minha perspectiva, Deus é aquele que eu posso esperar, ter esperança. A fé tem muito a ver com esperança para ele me trazer coisas. O que esse texto está fazendo? Eu me estendi porque eu preciso deixar isso bem claro com você. O que esse texto está fazendo é invertendo a lógica. Ele está ele dizendo o seguinte. Preste atenção, povo. Vocês que sempre se relacionam com Deus esperando que ele faça algo. Deus já fez tudo que ele tinha que ter feito. 
o texto já vai na voadora. Se você entender o texto a partir da ótica de Isaías, porque Isaías ele traz as revelações a partir da ótica de Deus e não a partir da ótica do povo. Ele, ele olha o povo como Deus olha o povo. Por isso que os profetas diziam assim, eis que te digo, né? Ou diz assim, diz o Senhor, né? assim diz o Senhor. Porque eles, eles falam como se fosse a própria voz de Deus falando. Eles são tão íntimos dessa revelação que é como se eles falassem como se fosse Deus. Então ele, ele olha a ótica de Deus. Na ótica de Deus ele está dizendo, a, a frase foi a seguinte, que mais eu poderia fazer pra, por Israel para que ela me desse uvas boas? O que, que faltou para Israel? Faltou alguma coisa? Qual é a desculpa que Israel tem para me dar uvas azedas? Então a revelação de Deus também é de que ele nos deu uma vida, ele nos deu o seu amor, nos deu a sua misericórdia, nos deu essa natureza, nos deu esse planeta, nos deu frutas e condições de produzir e de crescer e de multiplicar, nos deu inteligência, nos deu duas mãos para viver, abençoou nossa família, abençoou com toda a sorte de bênçãos, criou uma vinha, nos cercou, nos abençoou, Enquanto a gente começa a pensar que está faltando alguma coisa, a gente ignora as milhões de coisas que Deus já fez por nós para que a gente pudesse estar aqui vivo, falando, respirando, amando, vendo esse vídeo. A questão é, Deus já fez muita coisa pela gente. Deus já fez muita coisa por Israel. Agora, não é tempo de você perguntar, cadê Deus? É tempo de você perceber que Deus também está esperando esperando que seu povo faça a sua parte. Eu quero ler com vocês um texto de 2 Pedro, no, verso, no capítulo 1, no verso 3 e 4, que diz assim, Seu divino poder, poder de Deus, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da sua natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Todas as coisas que necessitamos para ter uma vida de devoção a Deus e fugir da cobiça, entregar frutos agradáveis de santidade, ser essa nação que testemunha de Deus, que é uma luz, Deus já nos deu. Nos deu lá a tanque de prensar uvas, nos protegeu, nos deu provisão, nos colocou numa terra fértil. Toda essa revelação bíblica está mostrando que da parte de Deus não houve falta. Da parte de Deus, Deus fez todo o possível para que a gente tivesse todo o preparo, todas as condições para apresentar para ele frutos de arrependimento e de santidade e fugir da nossa cobiça pecadora. De maneira que as nossas desculpas ou as nossas reclamações não fazem sentido para Deus. Essa é a revelação do texto. Veja, muitas pessoas meio amargas na vida, meio que não gostam muito de Deus nem do Evangelho, eles, eles leem a Bíblia no Antigo Testamento, ficam falando que Deus é mau, que Deus lá é muito rigoroso, que Deus é, não parece com Jesus, que Deus... Ficam dizendo que o Deus do Antigo Testamento é ruim, que não tem um coração bondoso, né? que nem Jesus. Jesus é amor, Jesus, Jesus é amigo do povo, Jesus abraça. Deus, Deus não, Deus é juízo, Deus é complicado. Mas... Quem lê a Bíblia dessa forma está lendo com a lente viciada, uma lente amarga, uma lente de... de... Vou nem dizer os nomes para tu ir atrás. Né? Vou nem dizer os nomes para você ficar procurando as pessoas ruins. Né? Veja, preste atenção. Se você lê a Bíblia direito, da perspectiva de Deus, que é o que revela o Antigo Testamento, como os profetas revelavam, você vai entender que toda sorte de bênção Deus derramou sobre essa nação. E você vai perceber o quanto de misericordioso era Deus, o quanto de clamor que ele fazia para o seu povo, o quanto de mão estendida ele dava, o quanto de provisão sabe, ele derramou, o quanto de proteção ele fez, o quanto ele estava ali junto com o povo, fazendo todo o possível, dando a vida, dando as leis, dando os princípios para que aquele povo oferecesse um fruto doce de volta. E por que Deus é esse né, foi revelado de forma tão misericordiosa e graciosa e abençoador, ele tinha todo o direito de esperar de Israel frutos doces. 
E é isso que o texto está revelando. Deus tem o direito de esperar das pessoas que ele se relaciona frutos positivos de arrependimento, de santidade, de transformação, de obras, porque tudo que ele fez por nós já faz com que a parte dele nessa relação esteja cumprida e nós devemos responder a essa bênção produzindo frutos positivos. O povo tinha a sua missão para cumprir, tinha um testemunho para dar, tinha um sacerdócio para levar, tinha uma lei para cumprir e tinha uma santidade para viver. Deus esperava isso do povo. Agora veja, talvez você ache, ainda ache que Deus no Antigo Testamento é rigoroso por essa exigência que ele faz, por essa expectativa e essa esperança que ele tem de nós, ou por alguns tipos de juízo que ele manifesta quando essa esperança não, não é completa. Mas eu quero que você perceba como Jesus também fala de forma muito semelhante e como também Jesus revela que Deus espera frutos daqueles que ele se relaciona. Para você não entender que Jesus é diferente de Deus e que Deus é diferente de Jesus. Pelo contrário, muitas vezes o filho diz... Eu vim enviado pelo Pai e as coisas que eu falo eu escutei quando estava com o Pai. Então, é muito natural que o filho fale coisas muito semelhantes ao que nós vimos revelado no Antigo Testamento. Vejam só, eu vou ler com vocês algum texto, algumas parábolas, algumas marcações para você perceber como Jesus também fala dessa expectativa de Deus que espera frutos de nós, frutos de Israel e frutos também da sua igreja e como também não tinha problema nenhum de falar de juízo. Veja só, Mateus, no capítulo 21, no verso 18, diz assim, De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse, nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Perceba que, na, todas as maneiras que Jesus trabalha, a vinha, a figueira, isso está falando de Israel, na passagem você vai perceber isso muito claro, e ele usa esses elementos, essas ilustrações para fazer o seu, seu ensino. Né? Se lembra que quando houve a multiplicação do pão, aí falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quando ele cura uma pessoa cega, aí ele fala que os fariseus são cegos né, também. Então ele usa todas as coisas, imagens, as histórias, as atividades para revelar seu ensino. Então, aqui ele está revelando também. Se ele for para uma figueira e a figueira não tiver frutos, então há um juízo que essa figueira nunca mais dê frutos, que essa figueira seque. Veja só Lucas no capítulo 3, no verso de 6 a 9. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Só o fato de a gente fazer aqui uma exposição grande sobre a vinha, faz com que você veja essas parábolas de uma forma totalmente diferente. É claro que muitas vezes quando... Jesus está falando essas parábolas, ele está falando de Israel e também da sua igreja, porque o ensino vale para todo mundo. Veja, e aí está falando, ó, cheguei, fui procurar fruto na vinha, não encontrei nenhum. Né? Se não der fruto, por que inutilizar essa terra fértil? Mateus 25, no verso 22 e 23, diz assim, Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, Senhor, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aí você vai perceber nessa história da parábola dos talentos, que teve um que não multiplicou, que não entregou frutos, que escondeu o talento. Para esse, a repreensão é o seguinte, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Servo inútil. Lancem fora nas trevas. Deus espera a multiplicação dos talentos. Deus espera o fruto da figueira. Mais um. João 15, no verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele faz o quê? Corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. 
todos esses textos que nós estamos lendo e toda essa construção da vinha nos revela muito sobre quem é Deus, sobre como ele no Antigo Testamento já era revelado como pai, como gracioso, como protetor, como aquele provedor, como educador, como centro e, e a origem de toda a vida de Israel. E ele, como ele tinha feito tudo por ela, ele tinha autoridade de exigir frutos. E a gente percebeu que essa exigência é tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Jesus não aliviou nada sobre isso. A expectativa de Deus é que aquelas pessoas que foram abençoadas por ele, que reconhecem que receberam a vida dele, a misericórdia dele, o relacionamento com ele, que elas produzam frutos, que elas multipliquem o talento que elas apresentem frutos de santidade. Agora, preste atenção que se você é um crente fiel, se você é um crente de, que tem um coração assim, temente a Deus, que você ama a Deus, que você é aquela pessoa que quando lê a Bíblia, sabe, o coração aquece, se você é uma pessoa de fé, que já viveu essa história de fé por muitos anos, você já sentiu isso que eu vou te contar? Você já sentiu aquele momento onde você se aproxima da palavra bíblica e vai ler a história de reis, vai ler a história de crônicas, vai ler ali os profetas e se pergunta assim, rapaz, que povo difícil, que povo rebelde, Deus fazia tudo por eles, rapaz. O profeta ali fazia tudo, dizia tudo, estava tudo claro e o povo teimoso. E esse texto está mostrando algo muito especial, não só esse texto, mas a Bíblia inteira está mostrando algo muito especial com essa rebeldia. É que em todos os momentos o povo acabava se revelando, se rebelando. Ora, ele podia estar melhor uma época, um período, mas depois ele caía novamente. Com Moisés ou sem Moisés, o povo foi rebelde. Com juízes ou sem juízes, o povo foi rebelde. Com reis e sem reis, o povo foi rebelde. Com profetas e sem profetas, o povo foi rebelde. A gente fica, que é crente, assim, muito tempo, que viveu essa fé, que lê a Bíblia, a gente fica com o coração apertadinho, dizendo assim, rapaz, como é que pode? Como é que pode esse povo ser assim? Eu já pensei muito assim. Mas aí, ao, ao longo do tempo, a gente vai percebendo pelo ensino do Novo Testamento que o que essas páginas estavam revelando para a gente não é necessariamente só uma rebeldia de Israel, mas é, antes de tudo, uma rebeldia do própria humanidade, do próprio homem. Né? pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente começa a ter a consciência que não, não há um justo, não há um justo sequer. E às vezes, depois de me entender como pecador, de me entender como falho, de me entender como pó, eu volto a essas passagens de ver um povo rebelde, um povo complicado, eu volto a essas passagens com mais humildade, e penso assim, rapaz, se eu fosse vivo naquela época, se eu fosse do povo de Israel, será que eu era diferente? Será que eu estava lá, o um santo no meio dos pecadores? O povo aqui acha, né? o povo acha aqui que nós somos tão bons, que se a gente tiver... Não tem uma passagem dessa no Novo Testamento? Os fariseus, né? Jesus acusando os fariseus, eu acho que é Mateus 23. Diz assim, vocês acreditam que se vocês vivessem na época dos profetas... Você, não, haveria, não haveria morte nenhuma, não haveria problema nenhum, vocês teriam cumprido tudo que Deus fala, fa, falava. Mas está aqui eu, Jesus, veio no meio de vocês e vocês não me escutam. Então, às vezes, o religioso acha que se estivesse lá naquela época bíblica, faria tudo diferente, mas às vezes você podia ser um que estava atacando pedra em Jesus, que estava falando para crucificar Jesus na época lá do Barrabás. Então a gente às vezes fica humilde, tem que ficar humilde, porque a gente não é salvo porque merece, a gente é salvo porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso. Então eu fiquei mais humilde depois que eu comecei a me entender também como parte desse povo, como parte daquela, daquela rebeldia que carrega dentro de mim. Eu também faço parte desse, desse ser humano que tem o um pecado de Adão dentro do coração. E as revelações bíblicas estão mostrando como esse homem ora, cai de novo, e cai de novo, e cai de novo. Que ele necessita de uma salvação especial, porque o seu próprio mérito não está dando conta do recado. Diante disso, a gente percebe no texto de Isaías, o um momento onde ele vai proferir diversos juízos. A gente tem a parte inicial do texto, que é ele construindo a vinha, né? cercando, colocando a torre, tirando as pedras, colocando perto de uma terra fértil, Construindo. Depois, quando ele vê as uvas azedas, todas aquelas proclamações de juízo são no, 
o propósito de dizer, então, tudo que eu fiz vai ser desfeito. Existe né, uma, uma ideia da promessa de Deus e um relacionamento de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento, que era, se vocês me escutarem nesse monte e cumprirem os meus mandamentos e ouvirem a minha voz né, e clamarem a mim, eu ouvirei dos céus, eu vou trazer chuva, eu vou fazer a, a vinha ficar forte, vocês serão as minhas testemunhas. Mas se vocês né, se distanciarem, se vocês forem para caminhos errantes, se vocês se tornarem idólatras, se vocês negarem a minha fé, a minha lei, né, meus princípios, então também eu vou deixar vocês seguirem os seus próprios caminhos, vai acabar a proteção, vai acabar a provisão, vai acabar tudo. Porque havia uma espécie de contrato, uma espécie de, de relacionamento feito desta forma. E o que a gente percebe é que isso vai pertencer à Bíblia toda. O povo estava fiel, o povo estava temente a Deus, o povo estava cumprindo os mandamentos, Israel crescia, Deus protegia, Deus abençoava e todo mundo estava feliz. Nasceu né, um novo rei, filho, um príncipe que não gostava de Deus, que queria ir pelos idólatras, que não queria saber da fé, desviou o povo. Aí o que acontecia? Israel era atacada, Israel era destruída, Israel não tinha proteção, Israel passava fome, aí o povo ficava na miséria. Aí o povo se arrependia porque vinha o juízo e o juízo ele age diretamente para trazer o arrependimento e o povo se arrependia, clamava a Deus, buscava a Deus e Deus então abençoava, cercava a vinha, vinha os frutos. Essa dinâmica ó, é direto no Antigo Testamento. Nós estamos aqui três parábolas para entender a Bíblia, para conhecer a Bíblia. Então, ó, essa dinâmica era assim que acontecia. E você vai perceber que o juízo ele é um pêndulo. Há o pêndulo da graça, ao o pêndulo do amor, ao pêndulo da, da, da bênção, ao pêndulo da prosperidade, ao pêndulo de Deus abraçando, cuidando, estando junto. Mas também há um outro atributo de Deus, há uma outra revelação de Deus, que esse Deus não é né, bobão, ele não é um banana. Em determinada época, em determinado momento, o pêndulo da justiça de Deus, e por isso o juízo de Deus, se manifesta não para destruir pela vontade sádica de destruir, porque a revelação de um juízo é sempre uma perspectiva de trazer as pessoas ao arrependimento, de trazer uma urgência para que as pessoas se convertam e sejam salvas, para que elas não se percam eternamente. Então o juízo é um instrumento de conversão e de arrependimento, é uma disciplina de Deus. É por causa dessas ações de juízo que as pessoas ficam achando que Deus era uma pessoa ruim, né? Mas já vimos que Jesus também não tinha problema nenhum de proclamar juízo. Inclusive, ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betseba, que se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que foram feitos na tua casa, elas teriam se convertido há muito tempo, mas vocês vão descer ao inferno. Jesus não tinha problema com juízo, não tinha problema de falar de inferno, não tinha problema de falar de condenação. Veja, o que a gente deve entender é que esse juízo, é um papel disciplinador de Deus que tem a ver com a sua justiça, porque Deus é justo. E se ele não agir com o juízo, ele está sendo injusto com a própria vida e ele vai, vai permitir que o próprio homem se autodestrua. O juízo é uma preservação da vida, é um, é um chamado ao arrependimento. E mais, Hebreus vai trazer isso de maneira fantástica para nós, porque ele vai associar a figura do Deus Pai, com o juízo a partir do amor, dizendo que juízo é um ato de amor e não de, de raiva, de, de, sabe, de, de destruir, de, de querer destruir as pessoas, não. Eu disciplino porque eu amo tanto que eu preciso intervir para salvar essa pessoa. Veja só como diz Hebreus no capítulo 12, no verso de 6 a 13. 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, primeiro de tudo, 
é um ato de amor. E o fato de sofrermos uma disciplina deve ser enxergado pela ótica do amor. É sinal que nós somos filhos de Deus e estamos ligados a Ele. Segundo, o juízo, a disciplina, ela tem o objetivo de trazer o arrependimento e a santificação. Acabamos de ler no texto. Terceiro, ela provoca em nós frutos de justiça e de paz. Ela traz as pessoas que estão vivendo na injustiça para a justiça. Né? As pessoas que estão distante de Deus para próximo de Deus. Vale a pena a gente ler aqui um pedacinho de novo. Diz assim, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Mas embaixo diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha, não há como a gente estar tá falando sobre tudo isso e você não fazer uma reflexão pessoal, um autoexame nesse momento. Não há. Porque a gente pode também fazer algumas perguntas pessoais. Será que Deus não veio buscar frutos em mim, uvas, e encontrou algumas uvas azedas? O que eu tenho feito com tudo que Deus tem me dado. Porque, às vezes, a gente tem que entender que Deus se revela da perspectiva dele como Deus que deu todas as coisas necessárias para que a gente pudesse produzir frutos. E aí? Será que eu não tenho me distanciado de Deus, dos seus propósitos, dos seus caminhos? E nem que seja de forma não tão consciente, pouco a pouco. Pouco a pouco eu fui deixando de cumprir, sabe, de oferecer um fruto, de me desenvolver, de ser fiel. E pode ser que se Deus esteja ali naquela expectativa sobre a minha vida, dizendo, rapaz, vamos, cadê os frutos? E talvez não seja por isso. E às vezes tem essa situação. A gente fala algumas coisas numa palavra, num vídeo, esperando que você também seja tocado do outro lado. E às vezes a gente tem que fazer uma reflexão do tipo, será que você não entrou nesse vídeo para ouvir uma palavra específica? E será que não é essa palavra que você precisava estar escutando? De que, de repente, vamos fazer aqui uma suposição. É apenas uma suposição. O fato de você estar vivendo situações difíceis, de, de os seus caminhos estão cada vez menores, estão se diminuindo as suas possibilidades, as suas oportunidades. Das coisas complicadas que você tem vivido e carregado, não é um sinal, de repente, que há um juízo de Deus acontecendo, uma disciplina de Deus tentando te levar para o arrependimento? Não sei, é suposição. Suposição é suposição. Vamos fazer aqui, vamos abrir o coração para fazer. Poxa, Deus esperava coisas de você. Será que você não passou muito tempo renegando esses frutos a Deus? Renegando não sendo grato a Deus por tudo que ele fez para você, não retribuindo a Deus com aquilo que ele esperava. E de repente você está passando por situações complicadas e não há um cristão que às vezes não pensa em secreto, não precisa ser falar para os outros não. Rapaz, será que eu estou vivendo isso porque Deus está tá me disciplinando? Será que Deus está querendo dizer alguma coisa para que tudo dê errado? Não tem aquele momento onde tudo dá errado. Todas as portas são fechadas. Aí tem aquele que o pessoal fala assim, não, espere em Deus que vai acontecer. Às vezes você tem que entender que Deus está fechando a porta para que você possa se arrepender. E entender que Deus não vai fazer porque precisa que você mude seu coração e mude a sua vida. Por outro lado, vamos supor que Deus não tem nada a ver com seus caminhos fechados, com os problemas que estão acontecendo na sua vida, com as dificuldades que você está enfrentando. Mas eu te pergunto, se você não tem oferecido frutas doces, significa, pelo nosso contexto cristão, de que você está fazendo umas coisas muito complicadas. Você está azedando o seu coração, azedando sua vida, se tornando um egocêntrico, um idólatra, né? um ególatra, um, um, uma pessoa que adora você mesmo, os seus próprios desejos, as suas cobiças. Vamos supor que você se tornou uma uva azeda e Deus não fez juízo nenhum com você. Estou usando agora, indo para o outro lado. Deus nem não mexeu uma palha para que você ficasse disciplinado. Só você que se azedou porque você ignorou né, os princípios de Deus. Alguém em sã consciência, né, de, de bom grado, gosta de comer uma uva azeda, embora você possa 
gostar, a gente está aqui numa ilustração, né? Quem é que quer comer uva azeda? Então, se você se torna uma pessoa horrível, se você se torna uma pessoa complicada, se você se torna uma pessoa que ninguém quer perto, naturalmente as portas vão se fechar para você. Você vai ser demitido. Pessoas vão falar de você pelas costas, dizendo, não, não contrato fulano não, que ele é complicado. As pessoas vão desmarcar jantares que tinham com você, porque não querem a sua companhia. Pessoas vão deixar de fazer negócio com você, de confiar na sua palavra, de confiar, sabe, no seu lastro. Filhos vão querer deixar de te ver. Mulheres vão querer deixar de se relacionar com você. Então, toda a sua vida vai ficando mais feia. O seu próprio emocional vai ficando amargo, uma amargura de vida, você não gosta mais da vida, você não dá mais um sorriso, você não sente mais alegria. Cadê aquele sentimento que você tinha quando era jovem, que você sentia tudo assim, a flor da pele, hoje é tudo é raiva, tudo é complicação, tudo é ódio dos outros. Você azedou. E só o fato de você azedar, o mundo à sua volta fica azedo com você também. Porque aquilo que a gente entrega para o mundo, meio que vem de volta também. O sinal que a gente dá é um sinal que a gente recebe. E se você só está afastando as pessoas e destruindo as pessoas, você vai receber também de volta essa destruição. Então, entenda, meu amigo, às vezes a gente está aqui para fazer uma reflexão. Presta atenção, seja porque Deus está te disciplinando. Fechou alguma porta, te trouxe alguma dificuldade para que você possa se arrepender. Seja pelo fato de que você mesmo é um filho pródigo, se afastou de Deus, foi comer com os porcos, você mesmo causou essa destruição por ter tornado o seu coração azedo. O fato é, o que você está vivendo é uma oportunidade de reflexão. E talvez essa minha palavra para você gere um certo temor. Você diz, rapaz, eu estava aqui tão tranquilo antes de ver essa palavra do Felipe, aí agora estou sentindo maior, maior temor aqui, será que eu estou entregando os frutos? Será que Deus vai me cortar, vai me jogar fora? Será que não sei o quê? Rapaz, só o fato que você está me ouvindo, significa que o seu coração está querendo transformar alguma coisa, está querendo mudar, está arrependido, está tá, tá bem. Porque o cara que não quer nem saber de Deus, nem está ouvindo palavra, né? Só o fato de você estar tá aqui diz algo sobre você. Mas o fato de você estar aqui também diz algo que eu quero te dizer. Que esse temor que você está sentindo talvez seja importante, porque na revelação a gente também aprendeu que a gente deve ter temor a Deus. E o temor deve servir para a gente fazer uma reflexão. Para a gente se pensar, rapaz, esse é o momento de eu me arrepender. Esse é o momento de eu mudar de vida. Esse é o momento de eu mudar de decisões. Esse é o momento de eu cair em mim e voltar para a casa do pai. Então esse é o momento que você pode usar esse temor para ser o gatilho de transformação. Felipe, você está falando comigo agora. Eu não teria problema de me arrepender, de fazer o que Deus está pedindo, de entender o caminho certo, né? de, de mudar a direção. Eu sou uma pessoa assim, ó, eu recebo né, a, a exortação, eu mudo logo. Mas o problema, Felipe, é que às vezes eu não sei o que Deus quer. Porque assim, o que significa essa uva azeda? Você fala, dá fruto. Fruto é uma coisa que a gente precisa definir esse fruto. O que é esse fruto? O que é que Deus espera? Tu fala às vezes de um jeito que fica muito, muito abstrato. Vamos trazer para uma realidade mais concreta? E de fato, você já entendeu que o profeta Isaías não deixa nada para você ficar descobrindo nessas horas. né? Ele vai dar o juízo, ele vai dar as orientações, ele vai dizer o que está acontecendo e ele escreve bem direitinho as coisas. Eu vou usar esse restante do texto de Isaías para a gente entender né, o que, que Deus quer dizer quando ele fala veio receber uvas doces e tinha uvas azedas. Preste atenção, vamos começar um, com alguns versos pinçados de Isaías, no capítulo 5, no verso 7. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas houve gritos de aflição. No 23 diz assim, Ai do, dos que, por suborno, absorvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Ao verso 18, Ai dos que se prende à iniquidade, a uma vida sem lei, com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. 19. E dizem que Deus apresse a realização de sua obra para que vejamos que se cumpra o plano do santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam 
ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Presta atenção, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligente à sua própria opinião. Eu fiz uma descrição de sete pontos, seis pontos, que esse primeiro bloquinho de texto, né, que eu pensei, vai dizer sobre o que significa ser as uvas azedas. Primeiro, a injustiça, a corrupção do judiciário por meio do suborno. Então, a injustiça é você ser retribuído pelo bem que você faz e você ser punido pelo mal que você faz. Não tem ah, o judiciário. Quando você comete um, um problema, você fez um, um engano, você fez uma falta, você roubou dinheiro, você vai para o judiciário, né? o advogado vai te acusar e aí a justiça vai ser feita, você vai receber uma pena. Quando ele fala a injustiça, ele está falando de tribunais que estão sendo corrompidos né? por meio de subornos, onde o inocente é preso e o cara que era culpado é solto. Segunda coisa que ele fala, fraudes, cordas do engano e vida à margem da lei, iniquidade. Então, tá pensando no pessoal que é enganador, o pessoal que está ali vivendo na escuridão, na bandidagem, no engano. Violência e assassinato, mas houve derramamento de sangue. A margem da lei tem muita violência, tem muito assalto, tem muito poder que é conquistado pela força. A escravidão ao pecado, é, se prendem ao pecado com cordas de carroça e sem a consciência do erro. Depois eles ficam né, esperando que Deus faça as coisas. A relativização de todos os valores. O bem é mal, o amargo é o doce. E a arrogância, confio na sua própria sabedoria, é sábio aos seus próprios olhos, confio na sua própria opinião. Vamos juntar essas seis descrições num único parágrafo, numa única narrativa. Os poderosos, aqueles que tinham dinheiro, eles manipulavam a justiça para que, através do suborno, né, eles pudessem ganhar suas causas. E as causas faziam com que a sociedade vivesse uma desigualdade, uma injustiça e uma aniquilação das leis, uma iniquidade. Para que isso pudesse acontecer, eles tinham que relativizar os valores. E aí, então, você vai perceber que o que é bom virou errado, o que é errado virou bom, o que é amargo virou doce, o que é doce virou amargo. Você percebe uma inversão de valores. O inocente é preso, o culpado é liberto. E nessa manipulação da justiça se perde as leis, se perde a moral, se perde tudo, porque tudo foi sendo destruído para que pudesse servir a interesses. E você vai ver que o engano se multiplica, a violência se multiplica, a marginalidade, as pessoas vivem à margem da lei e essa sociedade se torna então um lugar que, sabe, que sofre mais são os vulneráveis, que não tem poder para reagir a isso. Fica um local de opressão. Então você percebe que esse povo que era para ser sal e luz dessa terra, que era para ser testemunhas de Deus, que era para ser um povo de sacerdócio santo, tinha perdido sua identidade ao se corromper na justiça, ao se corromper na violência, ao se corromper nos valores, a se corromper de uma forma geral. Há uma perda de identidade, por isso que esse povo se tornou uma uva azeda. Eu acho interessante nessa explicação de Isaías, como ele fala sobre que o, azedo, o certo virou errado, o errado virou certo, o azedo virou doce, o doce virou azedo, né? virou amargo. Ele está falando de uma relativização geral de valores. Isso seria um texto muito bom se fosse escrito hoje, né? Você percebe que hoje a gente vive um pós-modernismo, onde cada um tem o um seu ponto de vista. E nada é muito mais verdade ou mentira. O que para mim é verdade, no seu, na sua bolha, no seu universo, você acha que é mentira. E o que para mim é mentira, no seu universo você acha que é verdade. Então você observa que as pessoas estão sendo guiadas pela sua própria sabedoria, como foi o último verso, e também pela sua própria arrogância, pela sua própria opinião, a opinião de cada um que determina os valores. Não é mais uma revelação que traz os valores. É o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é errado. Hoje, a gente tem muito esse discurso. Mas é interessante perceber, nessa época, milênios atrás, como a sua forma, a seu ver, Isaías também denuncia essa relativização do que é certo, essa relativização da justiça. 
Porque às vezes é importante a gente ver, esse mundo lá fora tem muita coisa ruim. E fica aqui dizendo, não, tá tudo bem, não há problema, não, não vejo nada de errado. Tem coisa errada, e se tem coisa errada é porque algum valor está sendo destruído, é porque alguma coisa está sendo quebrada, é porque alguma coisa está errada, está no lugar errado. Isaías demonstra por, por essa palavra, que ele entende muito bem, que as pessoas começavam a esperar de Deus, que Deus agisse. Dizia assim, Deus, faça, manifeste a tua vontade, faça aquelas maravilhas. Veja só, vou ler de novo só para você ver o que diz aqui, ó. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do santo de Israel para que o conheçamos. Veja que as pessoas não viam problema nenhum de falar de Deus, de, de dizer, de clamar esperando que Deus se manifeste, e não percebiam que elas estavam totalmente erradas. Porque se você pede para Deus se manifestar e você está todo errado, Ele vai se manifestar com juízo. Mas as pessoas não, nem entendiam isso, porque para elas o errado era certo e o certo era errado. Então elas estavam tão perdidas que elas vinham para a religião, pediam a manifestação de Deus e não percebiam que essa manifestação vinha através do juízo, porque elas estavam totalmente equivocadas. É como aquele crente, às vezes, que vai para a igreja, que participa da reunião, que fala de Deus, que diz que o povo está perdido, que diz que se o povo orasse mais a coisa acontecia. Mas se você olha a vida dele mesmo, a pessoa amarga, só fala mal dos outros, fala mal de tudo que existe, não pratica justiça, é o primeiro a fazer as coisas erradas, você diz, rapaz, esse crente aí é só da boca para fora, porque ele não consegue nem perceber que ele está errado. Isso, isso é que é o pior. Tem, tem, tem gente de Deus, e você fala com a pessoa, tu vê a hipocrisia reinando, mas ela não faz aquilo por mal, ela nem sabe que ela é alguém que está dizendo que o doce é amargo, que está dizendo que o errado é certo. Então a gente percebe nessa primeira visão de Isaías o que significa essa uva azeda. Mas ainda tenho mais um ponto para você, que vai falar que não só o problema está sendo a justiça e os valores que estavam sendo pervertidos, mas Isaías no capítulo 5, no verso 8, diz assim, Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. O que Isaías está fazendo é dando o um nome aos bois. Ele falou de uma prática da injustiça, que acontecia muitas vezes no judiciário, no suborno de julgamento, na relativização das leis e dos valores, mas agora coloca dizendo que há uma elite financeira, uma nobreza, um pessoal que acumula bens a partir dessas práticas erradas e que acumulam tantas casas e tantos terrenos que faz com que as pessoas pobres não tenham nem onde morar o que ele está mostrando é uma desigualdade, pessoas com muito e pessoas com muito pouco. Então, Isaías está de, denunciando a desigualdade social. E os profetas falam muito de, de problemas dos vulneráveis, das desigualdades sociais. Então, ele colocou, ó, existe uma elite que está praticando subônus e se mantendo no poder, acumulando riquezas à custa de uma população sofrida. Veja, a gente hoje, no século, né, no ano 2022... A gente está vivendo uma sociedade capitalista e desde o século XVI para cá, que surgiu a burguesia, surgiu a produção, surgiu a multiplicação da riqueza, a gente entendeu, né, através das construções né, de ideias, as ideias foram se construindo em doutrinas, né, em estados que praticaram essas doutrinas, a gente entendeu que Ser rico ou produzir riqueza não, não é necessariamente um jogo de soma zero, ou seja, eu ganho dinheiro e você perde. Às vezes você com a produção, com a inovação, com o comércio com outras nações, você faz com que todo o povo fique mais rico, onde os impostos aumentem, o serviço à população aumente. Então, às vezes acumular não é necessariamente o um sinal de que está tudo errado. Esse é um, isso é uma doutrina mais do capitalismo, ou seja... É, um, eu aumentar para dois o meu dinheiro, pode ser que eu faça toda a sociedade crescer mais um pouco. Então, todo mundo pode enriquecer junto. Mas isso é uma questão da tecnologia do capitalismo, algo novo, e há muito questionamento se isso é verdade mesmo. De uma certa forma, nós vivemos melhor hoje do que o povo vivia no passado. Pelo menos algumas pessoas, porque a desigualdade ainda continua e muito sofrimento ainda continua. Mas veja, 
Então hoje a gente tem essa consciência de que às vezes nós podemos multiplicar o dinheiro e todo mundo crescer junto. Mas naquela época, e muito olhando pela visão e a ótica dos profetas, que eram muito, falavam muito da desigualdade social, às vezes a compreensão de uma cidade pequena, a compreensão de uma comunidade, era de que a casa a mais que alguém comprou significa uma casa a menos que alguém vai morar. Porque não se entendia a multiplicação do dinheiro depois do capitalismo. Se entendia é quem acumula retira de um pobre, retira de alguém que está sofrendo, retira de uma sociedade, está é, causando mal à sociedade. Por isso que há uma crítica enorme aos nobres, há uma crítica enorme aos ricos por causa disso. Porque o acúmulo de um, o, o prato a mais que um come é um prato a menos que, que tira de outra pessoa. Inclusive o próprio Tiago, no Novo Testamento, quando ele fala contra os ricos, ele fala que eles estão retendo o salário dos trabalhadores e vivendo no luxo por causa disso. Qual é a concepção do Tiago? O luxo existe porque ele foi roubado do salário de um trabalhador. Ou seja, para mim ter acúmulo, eu tenho que roubar de outra pessoa, tenho que tirar de outra pessoa, tenho que reter como fraude. Então o que Isaías está falando é que essas pessoas que estão subornando e comprando casas e acumulando, elas são a causa da desigualdade social porque elas retiram das pessoas a sua possibilidade de viver, a sua possibilidade de se alimentar e de viver tranquilamente. E é por isso que a maioria dos profetas tem consciência social e também falava contra o rei, contra as elites, porque ele está entendendo que o acúmulo a maneira errada de você lidar com a justiça estava causando a desigualdade social e isso era um sinal, era um problema muito grave. Então isso faz parte da conceituação do que significava uva azeda. Agora, há também uma participação do povo, um problema que corria no meio do povo sobre essa questão. Vamos ler Isaías capítulo 5, vamos ver o verso 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. No 11, voltei para o 11. Ai dos que se levantam cedo para embeberdar-se e se esquentam com vinho até a noite. Arpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Esse texto parece muito com os discursos que a gente tem nas nossas igrejas, né? O povo está na bebedeira, o povo está se perdendo por aí, não quer vir para a igreja, não quer ver as coisas de Deus. Né? Parece que o Isaías encarnou o pastor pentecostal, o pastor tradicional, está ali com a Bíblia do mar, do, debaixo do braço, está dizendo, vocês querem ir para a festa, estão aí com os tamborim, com as flautas, e não estão vindo para a casa de Deus. Né? Também pode ser visto dessa forma, mas eu queria que você entendesse essas duas palavrinhas. Não se importam e não se atentam. Olha, o contexto é, Isaías está proclamando um juízo fortíssimo, está falando, e aí a gente vai estabelecer aqui, um dos mais fortes que Isaías viveu, era a vinda da Babilônia, foi um juízo que marcou profundamente o povo judeu, marcou a Bíblia, marcou tudo. Por isso que a Babilônia é um tema tão forte no meio da nossa história bíblica. A Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu, sabe, entrou com tudo, arrasou a terra, levou cativo o povo restante, levou para lá os nobres, para viver lá numa terra distante por 70 anos. Foi uma destruição grande, mas isso ainda não tinha acontecido. O que Isaías está profetizando com essas palavras é que essa Babilônia ia vir, vai ia destruir todo mundo, a vinha ia ser arrasada por causa dessa uva azeda que o povo era. Ou seja, há um alerta fortíssimo de um grande juízo que vai acontecer e o povo, como diz lá no Novo Testamento, comia, bebia e dava-se em casamento. E o povo estava distraindo a sua cabeça com bebidas, com festas, sem se tocar no grande mal que estava ali. E é por isso, talvez, que esse povo estava lá, sem se tocar que o certo é certo, o errado é errado, o amargo é doce, doce é amargo, eu estou na festa, não quero saber de injustiça, né? farinha pouca, meu pirão primeiro, e se diverte, e toma uma bebida, vai uma droga, vai um escapismo, fica ali o dia todo no videogame, não sabe nem o que está acontecendo lá fora. O Isaías está dizendo isso, esse povo está entorpecido, esse povo é um bêbado, que não vê a noção do perigo perto de você, é o bêbado que atravessa a rua, ó, achando que é super-homem, o carro pega nele e bate. 
E o Isaías está dizendo, galera, está vindo uma carreta desgovernada, vai passar por cima de vocês, e vocês estão aí como se nada estivesse acontecendo. E pior, achando que estão bem na fita, achando que estão bem, que estão dizendo, ah, Deus, faz aí as tuas obras para que a gente veja. E, e, rapaz, essa coisa que às vezes pega do nosso coração, é Deus dizendo para você atentar, para você mudar, e você dizendo, Deus me mostra, Deus fala. Mas às vezes Deus está falando. E você está dizendo, mas Deus, por que você não falou ainda? Mas Deus está falando. Mas você está com a cabeça tão entorpecida, tão nas nuvens, que você não consegue perceber que você está levando sua vida para o buraco. Um amigo, entenda uma coisa. Tua vida pode estar indo para o buraco e você não está percebendo porque sua cabeça está nas nuvens. Talvez, escute essa palavra. E se essa palavra for, for para você, você não vai esquecer dela. Ela vai ficar na tua cabeça de manhã, vai ficar na tua cabeça de noite. E para até que você abra os olhos, tire a escama dos olhos e veja o que está acontecendo. Porque o apóstolo Paulo estava agindo em nome de Deus, destruindo a igreja de Deus. E Jesus apareceu para ele e falou, Paulo, por que me persegues? Ora, Paulo achava que estava cumprindo o propósito de Deus perseguindo os cristãos, mas ele não percebia que seus olhos estavam com as camas, porque, na verdade, ele estava destruindo o propósito de Deus. Por isso, amigo, você pode, às vezes, estar fazendo coisas erradas, não estar tá fazendo a coisa que Deus queria que você fizesse, nem se perceber, porque está com a sua cabeça nas nuvens, bêbado pela sua vida, desatento. E as palavras como essa e o temor como esse são para chamar você para a realidade e dizer, meu amigo, acorde, perceba o que está acontecendo e o juízo iminente que está quase acontecendo na sua vida. Se arrependa agora, porque hoje é tempo do arrependimento. Estou igual pastor, né? É tempo do arrependimento. Receba, meu amigo. Receba aí. Estou falando para você. Segura. Coloca no coração, faz a sua meditação e se arrependa hoje. Quando ouvir a voz de Deus, não se demore. Não seja como o povo rebelde do Antigo Testamento. Amigo, eu vou ficando por aqui, porque a partir daqui a gente precisa ir para outra parábola. Que ela vai pegar toda essa imagem que a gente construiu e vai levar adiante. É a parábola dos lavradores maus. Esse conteúdo já está feito. Eu vou lançar primeiro essa palavra... Aí você tem um tempinho para assistir, pra, né? tem gente que assiste em três dias, né? assiste 20 minutos num dia, 20 minutos no outro, vai fazendo assim. E aí eu vou lançar daqui a uns cinco dias, eu lanço a outra, certo? No mais, antes de eu ir embora, queria dar aquela oportunidade grande de você me abençoar como uma, como uma, com uma oferta. Por isso que eu deixo meu pix, pr.felipseabra.gmail.com pr.felipseabra.gmail.com Com. Algumas pessoas que eram membros do canal estão se perguntando o que, que aconteceu, que você desabilitou os membros, é, elas queriam continuar contribuindo e tal. Vejo, é, os membros acabam vindo um valor menor para mim, porque o YouTube fica com a parte desse valor dos membros. E como eu não oferecia nada, nenhum serviço adicional, é, eu posso retirar esses membros e quem quiser continuar é, me ajudando, faça através do Pix, que é melhor que eu receba o valor integral, tá certo? Aí eu retirei para não ficar muito botãozinho também, ah, membro, é isso, é aquilo, no, no YouTube ficou mais clean, ficou mais legal. Foi isso que aconteceu, algumas pessoas me perguntaram. No mais, que Deus lhe abençoe, tenha uma excelente semana, que a sua vinha seja florida, seja cheia de frutos e frutos doces, que esse seja, é, sabe, o seu caminho. Em nome de Jesus, amém.